ജോയ് വിത്സൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ശില്പ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാണ് എല്ലാവരും നല്ല ടെൻസ്ഡായിട്ടും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് വേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സും പ്രിക്കോഷൻസും ഒക്കെ എടുക്കുക പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത്ര തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഗെറ്റ്സ് വെൽ സൂൺ ഓക്കെ ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് എവറി ബാഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ചാർക്കോൾ ഫേസ് മാസ്കിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാർക്കോൾ ഫേസ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ അത് ഏത് ടൈപ്പ് സ്കിന്നിനാണ് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ പിന്നെ അതിനെന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ്സിലേക്ക് പോകുമ്പം ആദ്യം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഡീടോക്സിഫയർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഡെയിലി ടോക്സിൻസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ കാരണമാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കാരണം നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുമ്പം അത് ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻ്റലായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പം കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ടോക്സിൻസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഡള്ളാണ് സോ ആ ടോക്സിൻസിനെ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചാർക്കോൾ ഫേസ് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഡീടോക്സിഫയർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീടോക്സിഫയർ ആണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കുറെ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ വലിയതായിട്ടുള്ള പോൾസ് ഉണ്ടാവും ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഓപ്പണിങ്സിനകത്തുള്ള ഡേർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡേർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓപ്പണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോൾസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ചെറുതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്താ സംഭവിക്കുക സ്കിൻ നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ തേർഡ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഫേസ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓയിലി സ്കിൻകാർക്കായിരിക്കും ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ കാരണം ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് സെക്രീഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് സെബം സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്രീഷൻസിനെ അതായത് സെബ് സെബം സെക്രീഷൻസിനെ കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പി എച്ച് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫേസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്കിൻ പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ കുറയും അങ്ങനെ നോർമൽ ഒരു ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ള ആൾ ആളിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് ഓയിലി സെക്രീഷൻസ് കുറയും അപ്പം നാച്ചുറലി എന്താ ഓയിലി സ്കിൻ ഈസ് പ്രോൺ ഫോർ ആക്നി സോ ആക്നി പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിനെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷനും ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഈ സെക്രീഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷനും കാരണം ആക്നെ കുറയ്ക്കും അതാണ് തേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓയിലി സ്കിൻകാർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആൻഡ് വെരി ഇറിറ്റേറ്റഡ് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കണ്ട പക്ഷെ ഒരുവിധം ഒരു നോർമൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ തന്നെ വൺസ് എ വീക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നോർമലി എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഫോർ ഓയിലി സ
ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിൻ ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം സോറി ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫേസ് മാസ്ക് ഈവൻലി എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റിനുള്ള ഏരിയാസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യുക ഡ്രൈ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രബോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫേസ് മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഓയിലി സ്കിൻകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക പിന്നെ ജസ്റ്റ് വൺ ടൈം യൂസ് അല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് വീക്ക്ലി ട്വൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്കിൻ ആണെങ്കിലും വീക്ക്ലി നമുക്ക് ട്വൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവുന്ന തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു ചെറിയ റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യുക സോ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാണ് സോ സ്റ്റേ സേഫ് ഓൾ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോ ഫോർ ഗേറ്റ് ടു ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ടേക്ക് കെയർ ബ